È stata ribattezzata alla terra l'operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera che ha portato alla luce una truffa ai danni dell'ISMEA, l'ente pubblico che provvede a concedere specifiche agevolazioni finanziarie trentennali finalizzate al primo insediamento in agricoltura a giovani imprenditori che non abbiano superato il quarantesimo danno d'età. Una truffa che ha consentito sostanzialmente agli indagati di ottenere finanziamenti agevolati non dovuti in almeno cinque pratiche di primo insediamento giovanile ISMEA per un ammontare complessivo di circa 6 milioni di euro. Una sesta pratica, comportante un finanziamento di 900 mila euro circa, non è stata portata a compimento a causa di un errore di carattere contabile. L'indagine, coordinata dalla Procura di Matera e allargatasi alle province di Potenza, Taranto, Caserta, Roma, Milano e Torino e che ha visto in azione oltre 100 uomini della Guardia di Finanza, ha portato all'arresto ai domiciliari di 11 persone, mentre altre 22 sono indagate con le accuse di aver commesso a vario titolo reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio. La Guardia di Finanza ha inoltre proceduto al sequestro di beni per un valore complessivo di 8,2 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, i cardini dell'organizzazione erano costituiti da un infedele funzionario Ismea e da un imprenditore agricolo zootecnico di Montescaglioso, il primo con la funzione di calibrare i progetti agricoli presentati mediante l'aggiustamento di parametri creati ad hoc e di sostenerli presso l'Ismea, il secondo con quella di procacciatore d'affari con il precipuo compito di individuare i soggetti interessati alla vendita dei terreni e gli acquirenti fittizi. Il tutto con la collaborazione di due tecnici agronomi di fiducia del funzionario Ismea e di un impiegato della regione Basilicata, deputato a convalidare i valori di stima e l'attendibilità del progetto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avevano messo in piedi un meccanismo consolidato. Attraverso il funzionario dell'Ismea si acquistavano in provincia di Matera, Bernalda, Montescagliosa e Pisticci terreni normalmente privi di appetibilità commerciale che poi venivano sopravvalutati, pur restando nella disponibilità diretta o indiretta dei venditori, mediante l'intestazione fittizia a persone che avevano solo formalmente i requisiti per ottenere i fondi ed utilizzate quindi come teste di legno oppure a società fittizie create ad hoc. Ma infatti, ma sai che danni c'ha qua dentro il smetu? Nessuno ci ha messo naso. Esatto. Tutti tranquilli, hanno dormito tutti i sonni tranquilli.